السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل الانفنتوري كنترول هنعمل المثالين الموجودين في التوتوريال وهنبدا باول مثال الاي او كيو موديل الاول دي المعادلات اللي هنشتغل بيها الكيو ستار هي الكميه اللي انا المفروض اطلبها في الاوردر الواحد الديموند هو ال... ال... الكميه اللي انا محتاجها طول السنه السيت اب كوست هي التكلفه اللي انا بدفعها علشان اعمل اوردر جديد الهولدنج كوست هي تكلفة تخزين اليونت الواحدة طول السنة هنروح على طول على E1 ونكتب E O Q في A3 هنكتب ال setup cost في A4 هنكتب الـ Holding Cost وفي A5 هنكتب الـ Demand مطلوب مني ان انا اغير حجم الخط في A1 ل 20 واغير الكولوم ويتس للكولوم A اخليه 15 هقف بين الكولوم A وB لحد ما تظهر الطول بالشكل ده بعدين اسحب لحد ما الرقم يوصل ل 15 ممكن اعمل ميرجن سنتر للتو سيلز دول مطلوب كمان اخليها بولد واخليها اندرلايند وخلي اللون أحمر في الـ Setup Cost هنكتب 100 الـ Holding Cost 5 الـ Demand 1000 بعد كده هنروح على A7 ونكتب Q Star وفي A8 هنكتب الـ Minimum Cost طيب أنا عشان أحسب الـ Q star محتاج أدخل المعادلة دي في الـ cell دي إزاي هعملها في function بتعمل square rule هكتب equal sqrt واختار الـ function من هنا بعدين اثنين في الـ cell اللي فيها الـ demand في الـ cell اللي فيها الـ setup cost على السل اللي فيها الهولدنج كوست واقفل القوس وادوس انتر بعد كده هروح على اي 10 واكتب كيو بي 10 هكتب هولدنج كوست سي 10 هنكتب السيت اب كوست وفي دي 10 هنكتب انفنتوري هروح على الرو عشرة كليك هنا هيختار الرو كله بعد كده هروح اعمل راب تكست من هنا ونلاحظ التغيير هخلي اللون ازرق وبولد هنا في Q المفروض دي القيم اللي أنا ممكن أطلبها في الأوردر الواحد فاحنا هنكتب 25 50 بعدين نعمل سيلكت على الاثنين ونسحب لحد ما نوصل ل 1000 عند السل A 50 هنا المفروض نحسب التوتال هولدنج كوست اللي أنا هدفعها لكل الوحدات طول السنة هي بتساوي ايه؟ بتساوي الهولدنج كوست اللي انا بدفعها لليونت الواحدة في كيو على الاثنين هنيجي هنا نكتب ايكوال السل اللي فيها الاتش في السل اللي فيها الكيو على اثنين وندوس انتر انا المفروض هسحب لتحت علشان اكمل بقية السنز لما اسحب الفور هتتغير هتبقى فايف وسكس وسفن 
وبعد كذا وانا مش عايز ده يحصل فهاجي قبل الاربعة وحط الدولار ساين وندوس انتر في السيت اب كوست المفروض احسب التوتال سيت اب كوست اللي انا بدفعها لكل الوحدات طول السنة هي بتساوي السيت اب كوست اللي انا بدفعها في الاوردر الواحد في عدد المرات اللي انا هعمل فيها اوردرنج اللي هي الديموند اللي انا محتاجه طول السنة على الكمية اللي انا بطلبها في المرة الواحدة هنيجي نكتب ايكوال السل اللي فيها الاس في السل اللي فيها الدي على السل اللي فيها الكيو وبرده لما اجي اسحب انا مش عايز الثلاثة ولا الخمسة تتغير فهاجي قبل الثلاثة احط الدولار ساين وقبل الخمسة احط الدولار ساين وندوس انتر في الانفنتوري كوست المفروض نحسب التوتال كوست كلها اللي هي بتساوي التوتال هولدنج كوست زائد التوتال سيت اب كوست هنيجي هنا نكتب ايكوال نختار السل اللي فيها الهولدنج كوست زائد السل اللي فيها السيت اب كوست وندوس انتر بعد كده نعمل سلكت على على الثلاثه سيلز دول ونسحب لحد ما نكمل بقيه الخانات بعد كده عايزين نضيف تشارت هنختار السيلز من اي 10 لحد دي 50 بعدين نروح على انسرت في التشارتس هنختار سكاتر بعدين نختار اي شكل وندوس اوكي لو انا عايز اجيب الكلام ده تحت هروح على لاي اوت من ليبلز هقف على ليجند واختار شو ات بوتوم لو لاحظنا هنا في الاكس اكسس الارقام بتزيد 200 في كل مره لو انا عايز اغير الرقم ده اخليه مثلا يزيد 100 في المره الواحده هدوس كليك يمين اختار فورمات اكسس اروح على ميجر يونت واختار فيكسد واغير الرقم اخليه 100 لو عايز كمان اغير الزاوية اللي مكتوب بيها الارقام بدل ما هي horizontal اخليها vertical مثلا هروح على alignment text direction هختار rotate all text 270 درجة لو عندي هنا أرقام عشرية وأنا مش عايز ويزر أرقام عشرية هدوس كليك يمين على الأكسس وروح على فورمات بعدين أختار نمبر في الديسمال بليسز هخليها زيرو لو جينا غيرنا السيت اب كوست والهولدنج كوست والديموند لأي أرقام هنلاحظ إن الموديل كله بيتغير بما فيهم الجراف تمام هنرجعهم زي ما كانوا دلوقتي عايزين نحسب نختار اقل تكلفه من الانفنتوري كوست دول كلهم هنروح على B8 في المينيمم كوست ونكتب ايكوال نختار مينيمم بعدين نختار كل السيلز دي اما دوس انتر هو هيختار لي اقل توتال كوست في كل دول هقفل الكوست وادوس انتر لو عايز اعمل هايلايت للرقم ده في كل التوتال كوست دي هختار السيلز تاني اروح على كونديشنال فورماتنج هنختار هايلايت سيلز رولز بعدين ايكوال تو هنا هنختار السيل اللي فيها الرقم اللي انا عايز ادور عليه من هنا هنختار اللون اللي انا عايزه بعدين ندوس اوكي هنلاحظ ان هو عمل هايلايت على الرقم اللي موجود في السيل دي هنا كده نبقى خلصنا المثال ده المثال الثاني هتلاقوه في الفيديو ده واللينك موجود في الديسكربشن تحت